Eh, salve brava gente, eccoci qua ancora ritrovati su Destron Empire e oggi parliamo di Web Store. Stiamo ancora parlando dei Master of the Universe e vi siete resi conto di come ultimamente il mio canale faccio recensioni di Master of the Universe e poi tutti gli altri video li giro nei negozi perché, perché di Danegge ne ho per cui non posso permettermi tante robe ma comunque arriveranno ancora qualche toy da recensire in futuro e ecco qua il nostro amatissimo web store e il protagonista dello scorso video è stato Bismet, Lord of Power e oggi è web store stiamo parlando dell'uomo ragno in versione Master of the Universe e che non è grottesco come l'uomo ragno Kumotoko del primo episodio di Kamen Rider, Kamen Rider che era veramente Kamen Rider che era veramente un un umanoide proprio con la faccia da ragno che era veramente qualcosa di inquietante eh, però è un tra virgolette uomo ragno non come il famoso arrampicamuri che è praticamente un pischello che c'è per c'è solo cioè Peter Parker che però i, ha i poteri del ragno perché è stato punto ma è veramente un, un una figura umanoide col volto che ricorda in qualche modo veramente i ragni per chi soffre di aracnofobia può anche essere un po' antipatico come personaggio. E vediamo, vediamo, vediamo. Make him clean up his line. Pronunciata la giapponese. E... No, adesso non, non trovo scusanti, io l'inglese lo so poco, per cui... Vediamo che ci sono tutte le varie gimmick che la potete arpionare col suo... Come cazzo si chiama Arpione? Qua al, eh, non solamente al Castello di Gresco, ma ovunque. Vediamo questo bel, eh, questa bella illustrazione. Bello, bello, bello. Col comic book dentro, che sarà il solito di questa wave. E adesso lo apriamo e ce lo gustiamo. Bene, brava gente. Eccoci qua col nostro web store. Eccolo qua. Il nostro uomo ragno, bello, mi piace molto, devo dire che questo, il mio, ha un po' di qualche lieve problema per quanto riguarda le giunture. Inizio vediamo lo scalpt del viso, che è veramente tosto. Bello, bello, niente da dire, veramente ben fatto, anzi rispetto a Beastman che mancava qualche colore, se vogliamo, qua è bello, 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 bello. Niente veramente da dire. Per quanto riguarda le giunture, eh, siamo in quelle cose che ogni tanto succede con questa serie Origin, che abbiamo alcune giunture che sono durissime e alcune che sono veramente eh, troppo, mor troppo molli. Cioè, qua questo esempio delle spalle è molle in questo verso, ma è durissimo in questo. <ride> Poi abbiamo la plastica che sembra abbia un qualcosa di sporco non lo so non sembra che abbia qualche impurità come vedete qua beh d'altronde sappiamo che sono cose economiche che qua ovviamente per farti rispedire qua in Giappone le paghi più del doppio però in America non c'è insomma robe che vendono vendute per poco per cui non si può eh, protestare più di tanto Beh, questa è l'unica arma che troviamo dentro la confezione ah e per quanto riguarda il comic eh, che Rock and the Hard Place è eh, lo stesso che c'era dentro il eh, Lord of Power Beastman per cui non sto a farlo vedere eh, troviamo questo bel fucilazzo laser con un web store io pensavo che fosse lo stesso che si trovava che, che c'è dentro il castello di Grey School e invece se vediamo Vediamo che è simile fino a un certo punto, perché questo qua ha ovviamente il colore diverso, ma è un attimino più compatto, mentre quello che troviamo nel castello di Grayskull è più, più grosso. E niente, io pensavo fosse un, solamente una variazione di colore, invece no, beh, bella sorpresa. Poi, continuiamo a parlare delle nostre giunture, qua in vita siamo benissimo, anche la, la, la gamba sinistra, nessun problema. La gamba destra ha il ginocchio che praticamente è inesistente, sembra che si sia fratturato e anche qua si gira che è un piacere. Per cui, vabbè, 
Ok, ma devo dire che mi sono abituato, ma non ho mai visto mai una figura che abbia delle giunture così eh, all'opposto per quanto riguarda la durezza e la mollezza. Poi il punto forte del nostro Webster è ovviamente questa gimmick dell'arpione, col suo backpack qua, che può essere comunque eh, tolto e messo anche una, a un altro personaggio se volete. Però sono rimasto veramente stupito perché questo arpione cioè, ha una gimmick veramente primitiva. Cioè, voi ve lo trovate così e vedete che, insomma, adesso non, non, lo, sto, non, non lo sto contando, ma avete... Gian, 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 e qua. Adesso vi faccio... Contiamolo così di botto. Abbiamo un Beastman due beastman, è lungo come due beastman nel filo se vogliamo <ride> e per cui dai non è, non è che sia abbastanza lunghetto ci si può divertire ma io pensavo che avesse una, un, una gimmick tipo a mulinello che una volta tu puoi tirare tipo molla che tutti di qua e, e viene fuori l'arpione e poi anche puoi ritirarlo dentro invece se tu lo vuoi ritirare dentro fai così L'arpione viene qua a portata di zaino, ma l'affare, il, pir, il pirulino qua, l'affare la, 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 qua, il triangolo qua che serve per tirare verso di sé l'arpione, praticamente si allunga. Cioè, vi trovate sempre a avere a che fare con questo cavo. Ok, ecco il nostro web sto... una gimmick molto molto primitiva per quello ci sono due specie di uncini qua attaccati allo zaino che vi servono per fissare fare passare così e fissare il vostro filo in, in maniera che non vi rompa le scatole per accorciarlo come preferite ok vabbè sono quelle una gimmick veramente ultra primitiva ma però queste gimmick primitive evitano che col tempo le, la molla si rovini o tante robe eccetera per cui se il filo non si spezza non dovreste avere problemi anzi anche in caso di qualche casino non penso che però si possa aprire questo zaino però mi sembra abbastanza po fattibile anche una certa riparazione in futuro se vogliamo dai e adesso proviamo a farlo scalare perché se Webster scala e se non lo fai scalare non è neanche bello e cosa scalerà? scalerà i barilotti della premia Molz come sapete io da bravo alcolizzato iper la premia Molz è una delle birre qua in Giappone più di lusso quelle che costano di più abbiamo la modalità Pilsner quella normale con la modalità quella che piace a me il, il, il per ale che qua non è segnato per ale fanno fetentocchi eh, io preferisco la Sapporo, però mi ero fatto amica una delle rappresentanti della Premier Molz che veniva a vendere le birre al supermercato e ti davano questi barilotti se ne compravi un tot io nonostante non abbia comprato praticamente niente sono riuscito a farmene dare quattro <ride> erano periodi in cui era anche un attimino più giovane se vogliamo adesso proviamo e vediamo come vedete io non ho sto cacchio di grandangolo per, il, per lo smartphone, per cui faccio un po' di... sono un po' di casini, ma vediamo di fare in modo che il nostro web store cerchi di salire un po'. Fì. Come vedete si blocca. Fì. Ah no, un po', un po' andato. Wow, adesso mi cade tutto in testa. Vedete che arriva un po' in alto, dai, ci si può divertire. Il problema è che il barile mi cade, mi cade addosso, se faccio ancora un po' di sforzo. E poi questa figura ha qualche problema quando cerchi di tirarlo su in alto. Perché si un po', fa un po' attrito. Per cui io non so se per rendere più smooth, più facile il movimento del cavo, sogliarlo un po', però effettivamente un cavo e un filo, non vorrei invece creare casini al filo, eccetera. Comunque è un attimino duro qua, nell'ultima parte della, della corsa. Ok. 
Beh, comunque veramente è un'ottima, un'ottima figura, sono molto contento di lui e di Bisme, e adesso poi alla fine, non so quando, farò anche una recensione di Moschito, e ci vediamo alla prossima web, non me ne frega niente, perché di personaggi che mi interessano non ce ne sono, magari ci, ci troveremo ancora alla prossima web, quella successiva. Grazie per la visione, ci vediamo alla prossima. Ciao ciao da Destron Empire!